Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment créer une entreprise à l'île Maurice. Tu, tu es sans aucun doute intéressé par ce pays du fait déjà de regarder la vidéo et c'est justement euh, la raison pour laquelle nous allons bien entendu aborder ce sujet pour que vraiment que tu aies une idée assez détaillée sur euh, comment créer une entreprise rentable à l'île Maurice et bien sûr s'attendre un bon retour sur investissement et ça de façon très rapide mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet moi je te conseille de commencer par t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification comme toujours si cela n'a pas été fait cette cloche vous la trouverez juste en bas une fois que vous l'activez vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprise à l'île maurice ou même dans d'autres pays et même de, de, dans d'autres sujets aussi, hein, tels que l'investissement immobilier, la bourse, etc. Donc abonnez-vous tout de suite avant vraiment de découvrir l'intégralité de cette vidéo. Éventuellement, notez tout ce qui vous paraîtront très utile parce que ces informations vous permettront par la suite de pouvoir créer votre entreprise de façon vraiment euh, très professionnelle dans ce pays qui n'est rien d'autre que l'île Maurice. Et donc, euh, il va falloir que tu saches déjà avant toute chose que l'île Maurice est devenue une destination de, de choix pour les investisseurs étrangers grâce aux nombreuses mesures des autorités locales en leur faveur. Donc là, nous allons parler déjà où je vais répondre euh, à, à ta place, bien sûr, à cette question qui est pourquoi l'île Maurice attire-t-elle les investisseurs Alors, il s'agit d'une démocratie stable, ça c'est la première raison. La deuxième, il s'agit d'un état de droit avec un, un il s'agit bien sûr d'un état de droit, je voulais dire, avec un système juridique indépendant. L'île jouit d'une situation géographique stratégique, c'est en quelque sorte un carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc euh, Maurice a signé des accords bilatéraux et possède une fiscalité avantageuse et l'île Maurice possède également une main d'œuvre bilingue très très qualifiée. Alors là, nous allons parler d'un autre point, les, les différents objectifs, bien sûr, euh, de ces mesures en faveur des investisseurs étrangers. Vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes la vidéo, en tout cas, tu es sans aucun doute intéressé par l'île Maurice. Donc, euh, il va falloir vraiment que je commence avant toute chose. Je dois commencer obligatoirement par, par télister, euh, par répondre vraiment à toutes ces questions que tu te poses euh, sûrement hein, en ce moment, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Les différents objectifs de ces mesures en faveur des investisseurs étrangers, notamment, je cite en premier lieu, une mise en place d'un climat d'investissement bien sûr très compétitif et très attrayant. Ensuite, je peux également te dire qu'il y a une ouverture du pays aux investisseurs et aux compétences étrangères. Euh, étrangères. Alors, on parle aussi d'une euh, voilà de, de privilégier les investisseurs, les investissements de qualité, offrir offrir bien sûr une plateforme fiscale très, très allégée, une simplicité euh, au niveau de tout ce qui est démarches administratives, etc. Une, diversi une diversité des opportunités euh, d'investissement, etc. Alors là, je vais maintenant euh, te parler d'un point qui est très important concernant la création d'une entreprise euh, à l'île Maurice. Nous allons parler des différents statuts juridiques possibles. La première forme juridique, c'est la limited by charges ou la responsabilité limitée par action. Donc, euh, cette forme juridique, vous la trouverez euh, à l'île Maurice. Donc, je te, je te détaille ce point en te disant que la responsabilité des différents actionnaires est limitée au montant de leur apport dans la société. Une autre forme juridique que vous trouverez à l'île Maurice, c'est la limited by guarantee. Euh, by guarantee ou la responsabilité limitée par garantie. Donc euh, avec cette forme juridique, il faut que tu saches que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de la garantie à laquelle chaque associé s'est engagé à contribuer en cas de liquidation de la société euh, nouvellement créée ou anciennement créée. Une autre forme juridique, c'est euh, à, à, à responsabilité limitée par action donc, euh, et par garantie. Voilà, donc là c'était un petit peu les différents, les différents types euh, statuts d'entreprise que vous trouverez. Alors un autre point, c'est que les différents types de sociétés, parce que euh, il faut quand même que tu saches qu'il y a également euh, d'autres points toujours dans ce sens. Et je peux commencer déjà en te citant les private companies. Donc cette société privée, c'est une société privée. Euh, ne peut avoir recours à l'épargne publique. Donc euh, vous aurez le choix entre euh, le private company et le public company, tout en sachant 
que dans le Pouvet de Company, il y a les formes juridiques que je viens de t'énumérer juste avant, et, mais aussi dans le Public Company, vous aurez aussi les formes juridiques. Donc dans tous les deux cas de figure, vous allez faire votre choix. Alors, le nombre d'associés est obligatoirement inférieur à 25 pour tout ce qui est Pouvet de Company. Et pour, voilà, un autre point, c'est les zones Person Company. Donc il y en a trois. Il y a les Pouvet de Company, il y a les One Person Company. Et il y a le Global Business Company et aussi le Public Company. Ça, c'est euh, aussi euh, les grandes catégories concernant les types de sociétés euh, trouvables à l'île Maurice. J'espère que tu le notes parce que c'est quand même très important. Donc, pour détailler, les private companies, là je répète, cette société privée ne peut avoir recours à l'épargne publique. Le nombre d'associés est obligatoirement inférieur à 25. Et ensuite, pour le One Person Company, cette société unipersonnelle est obligatoirement... Euh, formé, euh, est, ob est obligatoirement de forme privée, d'accord elle, elle, euh, elle est constituée bien sûr d'un associé, personne physique qui est également l'unique gérant de la société en question. Donc si vous comptez démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, euh, si vous, vous serez euh, le seul salarié dans votre entreprise, euh, je pense que le One Person Company sera vraiment la plus adéquate euh, comme euh, statut, comme forme juridique parce qu'on parle d'une société unipersonnelle. Et par la suite, on peut, aussi, euh, on peut aussi citer le public company. Cette société publique peut avoir recours à l'épargne publique pour, euh, bien sûr, euh, cette, euh, ce type de société. Le nombre d'associés est illimité, donc euh, vous ne serez pas limité à 25 comme c'est le cas pour le Pouvet de Company. Avec le public company, le nombre d'associés est carrément illimité et c'est un avantage vraiment à prendre en compte euh, si vous voulez créer une grande entreprise parce que euh, opter pour euh, le type d'une société anonyme par exemple forcément ça impliquera beaucoup euh, beaucoup de, de personnes beaucoup d'associés beaucoup de têtes euh, au sein de la compagnie donc le public company sera la plus adéquate et par la suite on peut citer le global business company il s'agit d'une entreprise engagée dans les secteurs offshore euh, plus précisément. Donc, ce, qui est bon à ce qui est bon à savoir, c'est que le gouvernement a introduit depuis, euh, depuis quelques années le concept de Regulatory Sandbox License qui permet aux entreprises d'investir dans des projets innovants dans le respect de, certains, de certaines réglementations et conditions. Il s'agit en effet d'un cadre permettant aux entreprises de tester des produits, services et affaires euh, novateurs tout en garantissant la protection des consommateurs contre des risques quelconques. Les BOI est ainsi, euh, est ainsi responsable de délivrer les autorisations et permis nécessaires après consultation avec les autorités concernées. Donc là, je te parle vraiment euh, de l'entrepreneuriat à l'île Maurice et je te cite maintenant dans cette partie de la vidéo les différentes étapes de la création d'une entreprise à l'île Maurice. La première, c'est euh, de vous rendre au Registrar of Companies pour l'inscription du nom de l'entreprise sur le registre des sociétés. Vous pouvez rechercher un nom unique pour votre entreprise au Registrar of Companies en ligne. Donc ça se fait pour 100 roupies, 100 roupies environ. Donc voilà, ça ne coûte pas cher. Ensuite, il faudra l'inscription induit bien sûr le remplissage d'un formulaire d'inscription sur lequel seront enregistrés les détails de l'entreprise en question. Donc voilà. Et par la suite, la deuxième étape sera l'inscription par les autorités fiscales, les autorités locales. Donc une fois que la société est enregistrée, le, ré, le registrar of companies informe les organismes compétents, notamment les autorités sanitaires, la police, les départements des services d'incendie, le ministère de la santé aussi, hein, le ministère de l'environnement, etc. Quant, au quand, quant à l'enregistrement de la nouvelle entreprise ainsi que la date prévue du début des activités commerciales. La troisième étape sera celle de la fabrication euh, payante du, ta du tampon de la société. Donc il faudra s'y rendre à cette étape à la municipalité accompagnée du certificat d'enregistrement de votre nouvelle société ainsi que d'un courrier demandant la fabrication du tampon de la société. Après cela, l'étape euh, viendra l'étape de paiement des licences après des autorités, auprès bien sûr des autorités locales. La rédévance euh, publiée par l'autorité par locale, municipalité pour l'exercice en cours doit être payée dans les 15 jours qui suivent le début des opérations commerciales. Par la suite, elle doit être acquittée chaque année financière, euh, financière en deux versements égaux, donc le premier ayant euh, avant le 31 janvier et le second au plus tard le 31 juillet. L'autorité bien sûr va percevoir 
une surtaxe de 50% sur, euh, voilà, sur tout montant qui n'est pas payé dans le délai prescrit. Et par la suite, euh, bien sûr, viendra l'étape de l'enregistrement auprès de la Sécurité sociale, formulaire à remplir sur, euh, sur présentation des documents suivants, notamment l'enregistrement de l'employeur, deux exemplaires du certificat de constitution, la copie de la carte d'enregistrement d'affaires, la liste des, des administrateurs de l'entreprise, c'est ce qu'il faudra euh, bien sûr fournir comme document auprès de la sécurité sociale. Donc euh, là, on arrive vers la fin de la vidéo sur comment créer une entreprise à l'île Maurice. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça reste un pays très intéressant. Moi, en Afrique, si je devais vous recommander 5 pays, sachez que l'île Maurice en fera sans aucun doute partie parce que ce pays ouvre vraiment... Euh, euh, ouvre son marché aux investisseurs étrangers et euh, c'est l'un des pays où vous pouvez facilement émerger parce que la fiscalité euh, y est très intéressante et bien sûr si vous avez une bonne idée en tête si vous comptez lancer une entreprise moi je vous conseillerais vraiment de bien élaborer votre business plan de prendre le temps d'observer le marché qui vous intéresse en particulier à l'île maurice et bien sûr d'apporter votre touche euh, votre touche euh, unique qui essaiera bien sûr qui fera de vous une entreprise pas comme les autres pour vous démarquer dès le départ euh, de toutes euh, les sociétés ayant des gens ayant déjà euh, bien sûr lancé des projets dans le même secteur d'activité que vous s'il y a un point qui n'a pas été abordé toutefois mettez les moi dans le commentaire nous aurons le temps euh, d'en parler si vous comptez vous faire accompagner pour créer votre entreprise à l'île maurice vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo et il y a également le lien du site pour euh, plus d'articles sur euh, euh, sur euh, comment créer une entreprise à l'île Maurice. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao